euch ist heute der Heiland geboren. Das verkünden die Engel einer Gruppe von Hirten nachts auf den Feldern von Bethlehem. Es sind Hirten, die diese gewaltige Botschaft empfangen. Was muss das für ein Erlebnis für diese Hirten gewesen sein? Sie waren nicht theologisch ausgebildet. Einfache Hirten, das zeigt uns, wie einfach die Botschaft Gottes ist. Er vertraut diese gewaltige Botschaft ungebildeten, aber auch unverformten Menschen an, eben diesen Hirten. Euch ist heute der Heiland geboren. Diese Hirten waren überwältigt und erst einmal voller Angst, weil sie so etwas noch nie erlebt hatten. Da ist es plötzlich ganz hell, taghell und die ganze Engelschar des Himmels ist da und singt. Gott zur Ehre. Was muss das für ein Gesang gewesen sein? Diese Engelschar kündigt etwas Gewaltiges an. Da heißt es in Lukas 2, Vers 13, mit einem Mal waren bei dem Engel große Scharen des himmlischen Heeres, sie priesen Gott. An anderer Stelle wird von einem König berichtet, der zu dir kommt, zu dir auf diese Erde. Und was du hörst, das sind die Vorboten des Königs. Siehe, dein König kommt zu dir. Er kommt mit einem Auftrag, uns mit Gott zu versöhnen. Und dieser Gott mutet uns in der Bibel Dinge zu, die wir mit unserem Verstand nicht begreifen können. Gott ist Mensch geworden. Das geschah durch eine Jungfrau. Die wurde vom Heiligen Geist schwanger. Sie gebar einen Sohn, der nie gesündigt hat. Er hat die ganze Schuld der Menschheit auf sich genommen. Dann ist er am Kreuz gestorben und nach drei Tagen wieder auferstanden. Dann ist er aufgefahren in den Himmel und von dort kommt er bald wieder. Nein, unser Verstand kommt da nicht mit. Deshalb müssen wir uns dieser Geschichte anders nähern, mit unserem Herzen. Vielleicht waren es deshalb Hirten, denen Gott diese Botschaft zuerst anvertraut hat. Sie waren nicht durch theologische Prägungen vorbelastet. Sie waren offen für diese Botschaft und nahmen sie im Herzen auf. Sie machten sich auf und fanden das Kind in der Krippe. Wenn wir in der Bibel forschen, was über Jesus vorausgesagt wurde, werden wir mehr erfahren. Der Prophet Micha weiß 500 Jahre vorher, wo Jesus geboren wird, in Bethlehem. Jesaja weiß, dass Jesus in Galiläa öffentlich wirken wird. Und dass er viele Kranke heilen wird. Zacharia beschreibt, dass Jesus für 30 Silberlinge verraten wird. In den Psalmen steht, dass Jesus von einem Vertrauten verraten wird. Und Jesaja beschreibt in Details das Leiden und Sterben von Jesus. Ebenso wird von seiner Auferstehung berichtet. All das wird berichtet viele Jahre bevor es geschieht. Ein Zufall? oder Vorbestimmung. Als Jesus starb, da rief er aus, es ist vollbracht. Sein Auftrag war erfüllt. Er blieb nicht im Grab. Buddha starb. Konfuzius starb. Mohammed wurde zu Grabe getragen. Aber Jesus ist auferstanden. Jesus lebt. Mit Jesus begann ein neues Zeitalter. Nicht nur, dass die Zeit nach ihm benannt wird, sondern durch ihn gab uns Gott einen neuen Bund, den Bund der Gnade. Durch Jesus können wir Gerechtigkeit empfangen, die vor Gott gilt. Wir werden durch Glauben gerecht gemacht vor Gott. Das heißt, wir werden so angenommen von Gott, wie wir sind. Jesus hat sie für uns erworben. Durch Jesus kann sich unser Leben verändern. Er bietet uns neues Leben an, Frieden in unserem Herzen, ein Versöhntsein mit Gott. Und ein neues Denken. Liebt eure Feinde. Tut wohl denen, die euch hassen. Segnet, die euch fluchen. Für uns ist das ein Anspruch, den wir ohne seine Hilfe nicht ausleben können. Deshalb brauchen wir ihn. 
damit es Frieden in unserem Herzen geben kann. Die Botschaft von der Geburt Jesu wurde einfach an Menschen anvertraut. Eben diesen Hirten auf den Feldern von Bethlehem. Sie gilt uns allen, die wir Frieden suchen in unserem Herzen. Er ist da, der Heiland, der uns das Heil bringen will und uns heil machen will. Euch ist heute der Heiland geboren. Thank you.